にちはみすずです皆さんお花見や春のお出かけなどされていますかこってりした食事が続いた後はあっさりしたものを食べたくなりますよね今日はあっさり鶏むね肉をしっとり食べる料理をご紹介します鶏むね肉とキャベツの塩麹蒸しですパサつきがちな鶏むね肉を手間なくしっとり柔らかに食べるには塩麹が便利塩麹とは米麹と塩を発酵させて作る日本の調味料です今回は塩麹に漬け込んだ鶏むね肉とたっぷりのサワーキャベツをフライパンに詰めて蒸し煮にしていきます今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいまたサワーキャベツとは冬キャベツの品種改良から生まれたキャベツで巻きがゆるくて甘めのキャベツです代わりに春キャベツでも冬キャベツでもいいですよお好きなものを使ってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいですまた目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでください今日の流れ3ステップ今日はまず下準備鶏むね肉は塩麹に漬け込み野菜は切ります次に蒸し煮にしますフライパンにトマト以外の材料を詰めて火にかけます最後にトマトを加えますトマトが入ることで甘酸っぱさもプラスされまたトマトの赤色も彩り綺麗になりますがお好みでトマトはなしにしてもいいですよ鶏むね肉とキャベツだけでも美味しいです今回の栄養素はこちらですこれはレシピ2分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら今回は2 8ンチのフライパンを使用しますこの分量でちょうどいっぱいになりますお持ちのフライパンが小さい場合は分量をすべて半量にしてくださいまたきのこや玉ねぎを加えても美味しいですでは作り方を説明しますまずは鶏むね肉を漬け込みます鶏むね肉 550g 塩麹は鶏肉の 10%55g 使います鶏皮の付近の火通りは悪いので今回は皮は外しておきますねお好みでつけたままでも良いですがその場合は加熱時間を少し長くしてくださいまた今回は一晩漬け込むのでこのまま使用します急ぐ場合は鶏肉全体にフォークで穴を開けてくださいそうすると短い時間でも味しみが良くなります今回は開けずに使用しますね保存袋かビニール袋に鶏肉を移動しますこの中に塩麹を加えましょう袋の外側からよく揉み込んで鶏肉の両面にしっかりと塩麹を揉み込みますこの状態で今回は一晩冷蔵庫で漬け込みます30分程度からお好みの時間漬け込んでくださいフォークで穴を開けた場合は10分から30分程度置きますサワーキャベツを切りましょうサワーキャベツ8分の1個 350g 使用しています芯を取ってざく切りにします 1.5cm 幅程度に切っていますがお好みのサイズに切ってくださいプチトマトを切ります今回はカラートマトを使用しました半分に切ります生姜は 5g 使います千切りにします生姜が苦手な方や小さなお子様が食べる場合は生姜なしにしてもらって大丈夫です鶏肉を取り出しましょう冷蔵庫で漬け込んだ場合は使う30分ほど前に室温に出しておいてください包丁を斜めにしてそぎ切りにします鶏肉の繊維を切るように切りますではフライパンか鍋に詰めましょう大きめのものを使ってください今回は2 8ンチのフライパンですが土鍋やストーブ鍋など厚手の鍋を使用してもいいです全体にキャベツを敷き詰めその上に鶏肉を重ならないように並べます生姜を散らし塩麹を大さじ1杯振りますさらにお酒を振りましょう酒の代わりに水でもいいですあれば昆布も加えると風味が良いですよ適当にちぎって中に詰め込みます蓋をして火にかけましょう弱め中火で5分ほど加熱します一旦蓋を開け上下を返しましょう
使用する鍋や鶏胸肉の切り方や厚さ量によっても加熱時間変わります鶏胸肉1枚分だけで作る場合は3分程度でいいですよ再び蓋をして弱め中火のまま2分ほど加熱します火が強いと焦げやすいので注意してください蓋を開けプチトマトを加えましょうあとはこのトマトが温まる程度にさっと加熱します1分ほど温めて火を止めましょう良い香りがしてくるのも目安になりますよ美味しそうに出来上がりましたね器に盛りましょう細ネギの小口切りを散らしますこれで出来上がりです蒸されたキャベツの甘さが鶏胸肉にも移り塩麹の効果もあってしっとり柔らかほんのり甘く食べられますよ冷めても美味しいので作り置きおかずにもどうぞ最後まで見てくださりありがとうございました今日はあっさりした鶏胸肉をしっとりと食べるメニューをご紹介しました鶏胸肉とキャベツの塩麹蒸しです塩麹で鶏胸肉が柔らかまたたくさんのキャベツと一緒に蒸し上げることでしっとり甘く仕上がりますぜひお試しくださいまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう